मुस्लिम व्यक्तिगत भावान राष्ट्रीय प्रियदर्शक हटात कर मंत्य कर लें रसुल्लाम के लिए जेटी उच्चारण करते मीडिया विव्रत बोध कर उच्चारण करा कि आईनजीवी मानवाधिकार विषय मुफासिल इसलम आपना की स्वागत आज के अनुष्ठानी कैप्टन मारूफ राजू सम्पादक प्रथम बांगलेश डट कम मारूफ राजू करते चाहिए स्वागत दर्शक देखें तक स्वागत लोक जन से पालन करा उचित लाइन क्रस करा ठीक ना अनेक अस्थिरता देखा जाए विश्व एम अनेक अस्थिरता जुद्ध विग्रह अनेक प्रब्लेम पलिटिकल नेता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक पद बहन करें उन्नी बीजेपी जतियों मुखपत्र नैशनल स्पोक्स पार्सन उन्नी जो जेको किस इवन एक टक शो हम टेलीविसन हम विश्वव्यापी छड़े पड़ल सबा अनेक देश प्रथम बार मत देखी मध्यप्राच्य देश गुली बराबर ही गार्लफेड देश गुली तेल समृद्ध मुस्लिम देश गुली भारत अत्यंत क्लोज टाइम तरह राष्ट्रदूत जनसाधारण मध्य क्षोभ ज्ञान बुद्धि क्षुद्र ज्ञान बुद्धि बुझी जिन एक्सप्लेन कर लें ना कि डिफाइ कर लें ना कि सपोर्ट नार चेस्ट कर लें बुजल उन्नी 
কিন্তু তা না করে উনি বললেন যে ওরা 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 মানে কারা আমরা জানি না উনি লিখেছেন যে আমরা আমি আমাদের দেবতা মহাদেব এবং শিবলিঙ্গ নিয়ে খুব আপত্তিকর এবং খুব রেডিকুলাস মন্তব্য করেছে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই কথাগুলি বলতে বাধ্য হয়েছি এই 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 ওনার মতো প্রতিষ্ঠান একটা মানুষের একটা জাতীয় মুখপত্র বিজেপি ভারতের মতো দেশে দেড়শো কোটি লোকের বসবাস সেখানে এইটা এক্সপ্লেনেশনটা আসলে আমার মনে হয় একটা এটা কোনো এক্সপ্লেনেশনই হয়নি যদিও তার ওনাকে নাকি সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে কিন্তু উনি এখনো বিজেপির সদস্য আছেন এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশ আমরা সেটা নিয়ে আজকে বসেছি এখানে দুটো কথা বলতে যে বাংলাদেশের রিয়াকশনটা অত্যন্ত মিনিমাল কেন আপনার কোন সরকারের কথা বলবেন কেন বাংলাদেশের বিরোধী দল যে বড় বড় বিরোধী দলগুলো আছে জাতীয় পার্টি বিএনপি তাদের কোথায় রিয়াকশন তারাও তো রিয়াকশন দেয়নি কারণ কি জানেন আসলে ওই সব রসুনের জায়গা এক জায়গাতে ভারত কেউ দৌড় চাটাতে চায় না কেউ ভারতের হেল্প নিয়ে ক্ষমতায় আছে আর কেউ ভারতের পায়ে ধরে লেস ধরে আবার ক্ষমতা যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে এই স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এটা ভ্রান্ত স্বপ্ন আপনি অন্যায়কারীকে সমর্থন করে কোনোদিন আপনি ন্যায় করতে পারবেন না এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি সবার কথা শুনবো শুনে আবার যদি সুযোগ থাকে বলবো তবে এই জিনিসটার আমি কোন ধর্মের অবমাননা কোন দেব দেবতার অবমাননা রসুলের অবমাননা আমি তীব্র ঘৃণা করি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি এটা হওয়া উচিত না সভ্য বিশ্ব ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ব্যারিস্টার আবু বকর বললাম হ্যাঁ আপনাকে স্বাগত আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি শুনতে চাইব মোফাসিল ইসলাম আপনার থেকে আপনার মন্তব্যটা যে ঘটনা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং যে প্রতিবাদ হচ্ছে সব মিলে আপনার মন্তব্যটা মন্তব্য শুনতে কিছুটা আজ পেলাম কিন্তু এখানে আমরা দুজন আইনজীবী আছি তবে একজন ভর্তিও আছেন আমি জাস্ট জানতে চাচ্ছি কিভাবে এবং কি শব্দে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে অপমান করা হয়েছে এবং তাতে করে আমাদের অনুভূতিতে আঘাত কিনেছে আমরা কিন্তু সেই বিষয়টাকে পিন পয়েন্ট করি এটা কি কোন স্পেসিফিক ওয়ার্ড উনি বলেছেন যে ওয়ার্ড গুলো বলায় কারণ আমি তিনটা বিষয় শুনেছি ওনার কথা আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাও জানি অনেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে ছড়ানো হচ্ছে না অনলাইন যেভাবে ছড়াচ্ছে তবে যাই হোক না কেন প্রথমে আমি শুরুতে বলিনি বিজেপি আমি একটি ফ্যাসিস্ট দল বলে মনে করি হিন্দুত্ববাদী দল এতে কোন সন্তানি এখন আসি আমরা কি বলা হয়েছে ওখানে কতগুলি ইস্যু এনেছেন উনি প্রথম হচ্ছে হাজমা সাল্লাহ সাল্লামের মিরাজ যাওয়া যে পোরাকের বিষয়টি উনি পোরাকের বিষয়টি এনেছেন দ্বিতীয়ত মায়েশা রবীন্দ্রতা আনহার বয়সের ব্যাপারে উনি একটি মন্তব্য করেছেন এবং তার সংসার শুরু হওয়ার যে বয়স সেটা নিয়ে কথা বলেছেন এবং সর্বশেষে তিনি যে কথাটা বলেছেন সেটা হচ্ছে সুরা নম্বর আষ্টি আয়ত নম্বর বিশ যেখানে জমিনকে বলা হয়েছে ফ্ল্যাট এই তিনটা বিষয় উনি আলোচনা এসছেন এবং তারপরে উনি শেষ করেন সেখানে উনি বলেছেন যেখানে যে এই কি তোমাদের মহামত তুমি কি চাও আমি আরো বলি ব্যাপারটি সেখানে মানে এই তিনটা বিষয়ের উপরে একটি হচ্ছে উনি এটাকে রূপ কাঁথা মোড়া দিচ্ছেন যে উইং বোরাক দ্বিতীয়ত হচ্ছে উনি বোঝায় ইঙ্গিত করতে চাচ্ছেন না অল্প বয়সে কেমন বিয়ে করেছেন তৃতীয়ত উনি আনসায়েন্টিফিক প্রমাণ এটা উনি বলতে চাইছেন এই তিনটাকে বলেই উনি হাজমা সাল্লাহ ইসলামকে একটা জেনারেলাইজড কনক্লুশন এসছে এবং উনি বলেছেন আরো কি বলতে চাও কি আরো কি চাও শুনতে তো অবশ্যই এটাকে একটি ধাক্কা দিয়েছেন মানে হজমা সাল্লাহ পুরো চরিত্র নিয়ে উনি একটি ধাক্কা দিয়েছে এবং এতে করে অবশ্যই সাধারণ মুসলিমরা জবাব দিয়েছেন বিভিন্নভাবে কন্ডেম করে এবং আমি জানি যে কান করে এটা নিয়ে মোটামুটি স্ট্রিট পিচ ব্যাচল হচ্ছে আমি বহু ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলেছি রাজনৈতিক নেতাদের সাথে কথা বলেছি এবং আরো যা ঘটেছে যে এখানে শুরু করেছে বাহরাইন এবং ইরান এবং আর কয়েকটি দেশ পরবর্তী শুনাম লেটেস্ট সৌদি আরবের সেই কন্ডেমেশনে যুক্ত হয়েছে কোন পশ্চিমা দেশ যুক্ত হয়েছে বলে কন্ডেমেশন আমার জানা নেই তো এর ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা বলা হয়েছে আমি যা শুনলাম যে বেনারসে একটি 
শিবের পূজা হতো এবং সেখানে বোধ হয় এটা ক্লেম করা হয়েছে যে এখানে শিবের আবার আবার লিঙ্গর আবার পূজা কি আবার এরকম একটি বিষয়ের কথা উঠেছে বলে আমি বিভিন্ন ভারতীয়দের কাছে শুনলাম পক্ষে কথা বলেন তো বিজেপির পক্ষে যদি কথা বলে থাকেন তো ওনার যদি ধরে নিলাম যে মৌলভি সাহেব ওখানে যিনি ছিলেন উনি হয়তোবা অশালীন কোন কথা বলেছিলেন যেখানে ক্যাপ্টেন মারুফ রাজু বললেন যে কোনো দেব দেবীকে আসলে অপমান করা আমাদের বিশ্বাসের অংশ নয় এবং কোরআন বিরুদ্ধে যে কোন সম্ভব যদি করেও থাকেন তাহলে ভদ্রচিত ভাবে ওটাকে পাল্টা উনি যদি কোনো অপমান করে থাকেন পাল্টা অপমান না করলেও বোধ হয় বেটার হতে পারে আমি মনে করি এবং উনি একটা প্রোয়াক্টিভ হতে পারতেন রিয়াক্টিভ না হয়ে আমার কাছে এটা মনে হয়েছে কিন্তু কোয়েশ্চেন কামস যে আমি এখন পর্যন্ত মুসলিম স্কলারদের কাছ থেকে এরকম কোন আহ্বান শুনিনি যে আসুন আমরা আলোচনা করি ডিবেট করি অথবা এই বিষয় নিয়ে সামনে নিয়ে আসি কেন যে অনুভূতি আঘাত লাগতো সেই বিষয়টা এখনো আমরা জানি এখন যে সরি আমি আর এক মিনিট নিচ্ছি তাহলে এই যদি হয় সিচুয়েশন তাহলে আমরা বার বার আমরা সালমান রুজি ইস্যু দেখেছি তাসিমা সিমনি ইস্যু ইস্যু দেখেছি বহু ইস্যু দেখেছি দেখেছি যে আমরা স্ট্রিটেই আমরা নেমে যাই কতজন কেন মুখাত্ম বরঞ্চ কি আমরা আলোচনায় ডেকে সেটাকে ডিবেটে নিয়ে আসা উচিত না এটা হচ্ছে আমার প্রারম্ভিক আপনার ধন্যবাদ আমি মুক্তি আবু মোহাম্মদ রহমানি আপনার থেকে আমি পাঁচ মিনিট শুনবো আপনি ওনার কথার প্রেক্ষিতে এবং আপনার বক্তব্য রাখি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আপনাকে আমাকে আজকের আলোচনায় সম্পৃক্ত করার জন্য আজকের আলোচক বৃন্দ যারা সম্পৃক্ত হয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আজকে এই মুহূর্তে যারা আমাদেরকে শুনছেন এবং ভবিষ্যতে যারা আমাদের সাথে যুক্ত হবেন সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি আমার আলোচনা শুরু করছি প্রথমে আমি শুরু করতে চাই মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল করিমের সুরা না আমার একশো আট নম্বর আয়তে করিমা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেছেন করিমার মধ্যে অন্য ধর্মাবলম্বী বা ধর্মের যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকে তাদেরকে গালি দেওয়া তাদেরকে পবিত্র করা এটা সম্পূর্ণ ভাবে সুতরাং এখানে নুপুর শর্মা এবং নাভিন কুমার চিন্দাল তাদের তাদের যে অ্যাটিচিউড বা তাদের যে বিষয়টি নিয়ে আজকে গোটা মুসলিম বিশ্ব যারা ফেটে পড়েছে এবং খুবই ফেটে পড়ারই কথা কেননা যারা মুখস্ত্রী সাহেব এখানে উল্লেখ করেছেন যে তিনটি বিষয়ে নুপুর শর্মা তিনি তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যেটা সবচেয়ে সেন্সিটিভ বিষয় একটা হচ্ছে কোরআন আর একটা হচ্ছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই বিষয়গুলো তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন এবং এই জায়গায় এটা আঘাত করেছেন সুতরাং এটাকে কাকতালে ওইটা বলা যাবে না এটা যে একটা পূর্ব পরিকল্পিত আমি সেটাই মনে করছি এবং উনি পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারেই এই জায়গায় তিনি আঘাত করেছেন তো এর জন্য সর্বপ্রথম আমি এক তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি যে আমাদের প্রাণ প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার ক্যারেক্টার বা তার চরিত্র নিয়ে তিনি কথা বলেছেন তো সে বিষয়ে আমি এর আমার সবটুকু শক্তি এবং সবটুকু ঘৃণার বহিপ্রকাশ ঘটে আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং কোন ধর্মকে আসলে খাটো করা বা অন্য ধর্মকে গালি দেওয়া এটা ইসলাম সমর্থন করে না সেটা আমি আগে উল্লেখ করেছি দ্বিতীয়ত আমি এখানে আজকে উল্লেখ করতে চাই যে বিষয়টি নিয়ে তিনি কথা করেছেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার সহধর্মিনী আমাদের আইসর আনহা তার যে বিয়ে এবং তার যে বয়স এটা নিয়ে তিনি আপত্তি তুলেছেন আমি এ পর্যায়ে এই বিষয়টা আসলে একটু যুক্তির আলোকে এবং দালিলিক আলোক আলোকে একটু আলোকপাত করতে চাই আর নেক্সট টাইম ইনশাআল্লাহ আমি মূল যে শিরোনামটা কায়েম করেছেন সে শিরোনামে আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ প্রথম কথা হচ্ছে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি যে বিবাহ করেছেন আয়সর আলী আল্লাহ তাল আনহাকে তার বয়স নিয়ে যারা নাস্তিক আছে যারা ইসলাম বিদ্বেষে আছে তারা সুযোগ পেলেই তারা খোঁজা পারে এবং এই স্পর্শকতার জায়গাটাই তারা হাইলাইট করতে চায় তো আমরা জানি মোটামুটি ভাবে যে তিনি ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেছেন এবং নয় বছর বয়সে তার সাথে দাম্পত্য জীবন শুরু হয়েছে এছাড়া স্কলারদের আরো মতামত আছে তো এটাই হচ্ছে অথেন্টিক বেশি 
সৈবখানির হাদিস যেটা আছে নবী সাল্লাহ ইসলামের সাথে তার নয় বছর বয়সে ঘর সংসার হয়েছে তো এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন চলে আসবে যে যারা ইসলাম বিদ্বেষী বা ইসলামকে যারা ঘায়াল করতে চায় নবী সাল্লাহ ইসলামের পবিত্র চরিত্রে যারা কলঙ্ক লেপন করতে চায় তো আল এয়াজুবিল্লাহ তারা নবীকে শিশু কাবি বা এই ধরনের একটা গাদি সবসময় তারা দিয়ে থাকে তো এই যে বয়সটা বা আমি যেটা উল্লেখ করলাম যে ছয় বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেছেন এবং নয় বছর বয়সে তার সাথে ঘর সংসার শুরু হয়েছে তাদের এই দাবিটা কিন্তু এখান থেকেই এটা টিকে না কেন নবী নবী সাল্লি ইসলাম যদি তিনি শিশু কাবি হতেন তাহলে নয় বছর পর্যন্ত তিনি ওয়েট করতেন না বা তার সাথে ঘর সংসার শুরু করতেন আল এয়াজুবিল্লাহ তারা যেটা দাবি করে তো এই দাবিটা আসলে ঠিক না আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই যে আসলে আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বের একটা সামাজিক অবস্থা সামাজিক রীতিনীতি সামাজিক নিয়ম কানুন এই দেড় হাজার বছর পরে বসে তার বাস্তবতা উপলব্ধি করা এটা প্রায় অসম্ভব এটা করা যায় না বললেই চলে তো আমরা মোটামুটি ভাবে আমরা ইতিহাসিক ঐতিহাসিক ভাবে এবং অথেন্টিক সোর্স হিসেবে আমরা এখানে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই আমরা দেখি যে ওই যে বয়সের বিয়েটা হয়েছিল সেই বিয়েটার সেই বয়সটা আসলে ওই সমাজে কোনো দর্শনীয় ছিল কিনা যে বয়সে তাকে বিয়ে করা হয়েছে বা নবী সাল্লাহ বিয়ে করেছেন ওই বয়সে এটা দর্শনীয় ছিল কিনা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই আলবিদায় আবার নেহার তৃতীয় খন্ড দুইশো ছেচল্লিশ পৃষ্ঠ ওই সময় এটা আসলে কোনো দর্শনীয় বিষয় ছিল না কেননা রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাথে বিবাহের পূর্বে হজরত আয়সা রদি আল্লাহ আনহা তার বিবাহ মুতিম ইবনে আদি তার ছেলে তাহলে বোঝা গেল যে ওই বয়সে ওই মেয়েদের বিয়ে হওয়াটা সমাজের কোন তেমন কোন দর্শনীয় বিষয় ছিল না নবী সাল্লাহ ইসলামের সাথে বিয়ের পূর্বেই তার একটা বিয়ে ঠিক ছিল এবং আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহু তিনি ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সে বিয়েটা ভেঙে যায় যার স্পষ্ট বর্ণনা আলবিদায় নেহায় আছে তাহলে আমরা দেখতে পাই যে সমাজে এটা কোনো দর্শনীয় কোনো বিষয় ছিল না মজার বিষয় হলো নবী সাল্লাহ ইসলাম যখন ইসলাম প্রচার শুরু করলেন দাওয়াত দিলেন তাকে কিন্তু বিভিন্ন ট্যাগ লাগানো হয়েছে কেউ পাগল বলেছে কেউ জাদুকর বলেছে কিন্তু নবী সাল্লাহ ইসলামের ক্যারেক্টার নিয়ে ওই সমসাময়িক কোন ব্যক্তি কথা বলেছে এরকম কোন প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না এরকম কোন প্রমাণ নাই এটা আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে এটা কেউ দেখাতে পারবে না তাহলে এটা হলো এক নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্টে আসি নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাথে আমাজান আয়সা রদি আল্লাহ আনহা তার যে বিয়ের ঘর সংসার শুরু হলো সেটা নয় বছর এটা প্রায় সবাই এক পথ এখন নয় বছর বয়সে যদি ঘর সংসার শুরু হয় তো একজন মেয়ে ওই সময় সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয় কিনা আমি কিছু অথেন্টিক সোর্স থেকে তার কোট করতে চাই এর পূর্বে আমি উল্লেখ করতে চাই যে আমরা আসলে সাড়ে চোদ্দশো বছর বা পনেরোশো বছর পূর্বে যাওয়ার দরকার নাই আমি উনিশশো আশির দশকের বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিয়ের বয়সের একটা তালিকা দিতে চাই আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই এই তালিকাটা আপনি গুগল সার্চ দিলে যে কেউ পেয়ে যাবেন তো এখানে উনিশশো আশির দশকে দেখেন রাশিয়ায় মেয়েদের বিয়ের বয়স ছিল দশ বছর দেখেন এটা আলোচনা সম্পৃক্ত আমি একটু সময় চেয়ে দিচ্ছি যে আমি তিনটা পয়েন্ট এখানে আলোচনা করতে চাই তো আশির দশকে রাশিয়ায় মেয়ের বিয়ের বয়স ছিল দশ বছর ডেনমার্কে বারো বছর পর্তুগালে চোদ্দ ইংল্যান্ড তেরো স্পেন বারো কানাডা বারো তারপরে ক্যালিফোর্নিয়া ছিল দশ দিলোভার নামক একটা অঙ্গরাজ্য আছে আমেরিকা সেখানে ছিল সাত নিউ ইয়র্ক দশ নিউ জার্সি দশ ফ্লোরিডা দশ তাহলে আশির দশকে যদি দশ বছর অধিকাংশ আমরা আলোচনা করলাম দশ থেকে বারো তেরো বছর তো এই হলো আশির দশকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিয়ের বয়স তো সেই ক্ষেত্রে সাড়ে চোদ্দ শত বছর পূর্বে ওই নয় বছর বয়সটা এটা খুব দর্শনীয় একটা বয়স নয় আর নয় বছর হলে ওই দেশের মানুষের তখনকার মানুষগুলো বা বিশেষ করে মেয়েরা তারা তারা অ্যাডাল্ট হয়ে যেত এবং প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যেত এটা আমার মুখের কথা না আমি কেন কোট করছি আহ খুদ আম্মাজান আয়সর উদ্দিয়াল্লাহ আলহাজ একটা হাদিস বর্ডিত আছে তিরবিজির হাদিস হাদিস নাম্বার এগারো শূন্য নয় আম্মাজান আয়সর উদ্দিয়াল্লাহ আলহা তিনি বলেন করাত আয়সা ইদা বালাগতিল তিনি বলেন যে যখন তিনি বলেন যখন কোন মেয়ে জারিয়া দেখেন সাধারণ মেয়ে বোঝাতে কন্যা বোঝাতে আরবিতে জারিয়া ব্যবহার হয় বিন্তুল ব্যবহার হয় এটা মোটামুটি আমরা সবাই জানি তো আম্মাজন বলছেন ইত্যা বালাগতিল জারিয়া যখন মেয়েরা সিনিন মানে নয় সিনিন মানে বয়স যখন তারা নয় বছরে উপনীত হয় ফাহিয়া ইমর আহ তারা মহিলা হয়ে যায় এটা খোদ আম্মাজান আয়সালা তারই বড় না বলেছেন 
উষ্ণ অঞ্চলের মেয়েরা আট নয় দশ বছর বয়সেই বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যায় তাহলে আপনি যদি দেখেন যে আরবের সেই সমাজের যে রীতি আছে সেটা দেখেন আমাদের আয়সার উদি আল্লাহ তালানা তার বয়স দেখেন তারপরে আমরা একজন দার্শনিকের উক্তি এখানে উল্লেখ করলাম মোটামুটি ভাবে যে এটা আমরা বলতে পারি যে ওই যে বয়সটা ছিল সে বয়সটা আসলে বিয়ের উপযুক্ত একটা বয়স ছিল অত দূরে যেতে হবে না আমরা যারা এখানে পার্টিসিপেট করেছি আমরা যদি একটু আমাদের পিছনে ফিরে যাই আমাদের দাদি বা দাদির মা বা দাদির নানি এই লেভেলেও যাই তাহলে আমরা অনেকেই এরকম বয়স খুঁজে পাবো এভে আমরা যদি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তি আমি তার নাম উল্লেখ করতে চাচ্ছি না যে আমি সেই উইকিপিটায় ঘুরে দেখেছে তার বিয়েটাও নয় বছর বয়সে হয়েছে অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন এর কোন ভিত্তি নেই এটা শুধুমাত্র ইসলামের বিরোধিতা করতে হবে ইসলামকে কলুষিত করতে হবে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের চরিত্র নিয়ে কলঙ্কিত করতে হবে তাই ইসলামের বিরোধীরা এটা করে থাকে এটার আদৌ কোনো ভিত্তি নেই ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি ব্যাসের আহ্বান মূলক ভাই আপনার কাছে আপনার মতামতটা জানতে চাচ্ছি আপনার মতামত জানতে চাই মফাসিল ইসলাম ওনার কথার প্রেক্ষিতে এবং মোহাম্মদ রাহমানি উনি যা বলেছেন সেই কথার প্রেক্ষিতে আমি আপনাকে নতুন কোনো প্রশ্ন করলাম না জি আসসালামু আলাইকুম আমাকে শোনা যাচ্ছে পুরোপুরি পুরোপুরি শোনা যাচ্ছে জি ঠিক আছে ধন্যবাদ প্যানেলের সকলকে সকলের কথা আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম প্রথমে একটু বলে নেই যে মোহসিল ভাই আমাকে জানতে চেয়েছেন জাতিসংঘের কনসার্নের ব্যাপারটা জাতিসংঘের স্পোকসম্যান আহ ওনার নাম হচ্ছে স্টিফেন ডুজারিক উনি একটা জেনারেল কমেন্ট করেছেন উনি বলেছেন I have seen stories, I haven't seen the remark themselves, but I mean, regardless, I can tell you that we strongly encourage respect and tolerance for all religions. So, uh, as a member of the international community, and I'm disappointed. Jati Shungir, it's a general comment, basically. I'm a general international community, I'm a general comment, I'm a general comment, I'm a general comment, I'm a general comment, Uh, India is uh, led by a fascist uh, Hindu regime. This regime is built by Jati Shungir, uh, uh, this week, uh, concern expressed. I am a bull boy, I am a sharp pity, I am a responsible Jagati, I am a very good guy, I am a very good guy. আমি আপনার অনেকে জানেন আর মানে কি কমেন্টটা হয়েছে এই এই কমেন্টটা ট্যাক্টফুলি ইন্টারনেট থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে কমেন্টটা করা হয়েছে যেই কমেন্টটার কারণে আজকে এই সমস্যাটি ইন্টারনেট থেকে মানে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে প্ল্যান করে ইন্টারনেটকে মানে গুগলকে বলা হয়েছে আরো বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমকে বলা হয়েছে বাট আমি পার্সোনালি আমার যারা ইন্ডিয়ান বন্ধু বান্ধব তাদের সাথে আমি আমি কথা বলেছি কিছু সাংবাদিকের সাথে কথা বলেছি মূলত যে সমস্যাটা সেদিন হয়েছিল মূলত শিব লিঙ্গ নিয়ে একটা তর্কাতর্কি হচ্ছিল তো মানে ওনারা মুসলমানদের একটা মসজিদকে মসজিদ সংক্রান্ত ব্যাপারে শিবলিঙ্গের নিয়ে মানে কথাবার্তা বলছিলেন তো মুসলিম যিনি ছিলেন উনিও মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছিলেন তারাও কথা বলছিলেন এক পর্যায়ে বিজেপির যিনি লিডার উনি যে কথাটি বলেছেন যেটা এখন অনলাইনে নাই ওনার এইটা ইউটিউবে এই বক্তব্যটাও নাই এবং মিডিয়াতেও নাই বাট আমি আমার সোর্স থেকে যে কথাটি শুনতে পেরেছি উনি বলেছেন যে আমি জানি না এই কথাটি এখন বলা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে কিনা আমি কনফিউজ হরজত মোহন সাল্লামকে শিশু কামি বলেছে হরজত মোহন সাল্লামকে শিশু কামি বলেছে আহ মূলত এইটাই ছিল বোর্ড অফ কন্টেনশন যেই বক্তব্যটি এটাকে এখন ইন্টারনেট থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাট ওই দিন যারা প্রোগ্রাম দেখেছে এটা অনেকে জানেন যেই কারণে কিন্তু সমস্যাটি সৃষ্টি হয়েছে যদি নর্মালি ধরেন একজন বক্তা যেটা মোহাসিল ভাই বললেন যে ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনা হতে পারে যে আল্লাহ রাসুল প্রেম সাল্লাহ আলাম কি নয় বছর বয়সে বিয়ে করেছেন এই বিয়েটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিনা এটা নিয়ে ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনা হতে পারে যে কেউ আলোচনা করতে পারে বাট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে যখন এটা নিয়ে রিলিজিয়াস কার্ড প্লে করা হয় ওইখানে 
মূলত ইন্ডিয়াতে কয়েকটা জায়গা শুধু অযোধ্যা নয় কয়েকটা মসজিদকে তারা এখন মানে হিন্দুরা বলছে এটা সেখানে শিবের মন্দির ছিল অথবা তাদের বিভিন্ন দেবতার মন্দির ছিল এবং তারা বলেছেন যেই মানে যেখানে এই শিবলিঙ্গ নিয়ে কথা হচ্ছিল তারা বলছে যে মুসলমানদের যেই মসজিদটি বোন অফ কন্টেনশন ওই মসজিদে তারা শিবলিঙ্গ পেয়েছে ওই দিন যে সমস্যাটি হয়েছে সেখানে শিবলিঙ্গ তারা পেয়েছে তো এটা শুধুমাত্র একটা মসজিদ না কয়েকটা মসজিদের ব্যাপারে তারা এই কথাটি বলছে তো মূলত আমাদের যেটা কনসার্ন আমরা যারা হিউম্যান রাইটস প্র্যাকটিস করি হিউম্যান রাইটস এর ডিফেন্স দা আমাদের কথা হলো যে ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনা হতে পারে মডার্ন সিভিল মডার্ন সিভিলাইজেশনে জিসাস এর ক্যারেক্টার নিয়ে আলোচনা হতে পারে ইসলামের আল্লাহ রাসুলের জীবন নিয়ে আলোচনা হতে পারে হিন্দুদের দেবতাদের নিয়ে কথা হতে পারে ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনা হতে পারে রেসপেক্টিং ইচ আদার প্রভাইডেড দ্যাট উইস উই শো রেসপেক্ট ইচ আদার কিন্তু বিজেপি যা করছে এই ঘটনাগুলো এই কথাগুলো বলার মাধ্যমে যে এই যে নিপুণ শর্মা সে কিন্তু একজন মানে অশিক্ষিত কোন মানুষ না সে যে ইন্ডিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে এসে বিজেপির স্পোক্সম্যান নো নিপুণ শর্মা লন্ডনের সুবিখ্যাত লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে সে মাস্টার্স করা শি ইজ ভেরি হাইলি এডুকেটেড আর্টিকুলেট তাহলে সেই কথাটি কেন বলেছে আমরা যে কথাটা কি খেয়াল করছি যে ইন্ডিয়া মূলত বিজেপি রিলিজিয়াস কার্ড প্লে করে ক্ষমতা এসেছে এবং ক্ষমতায় টিকে থাকছে এবং অন্য পলিটিক্স কে দুর্বল করে দিচ্ছে দ্যাট ইজ আওয়ার কনসার্ন যে বিজেপির এই একজন ওয়েস্টার্ন এডুকেটেড ভেরি আর্টিকুলেটেড স্পোক্সম্যান নিপুণ শর্মা সে কোন আনট্রেন্ড অশিক্ষিত গ্রামের কেউ বিজেপি নেতা না সে ওয়েস্টার্ন এডুকেটেড লন্ডন থেকে ডিগ্রি করা ভেরি আর্টিকুলেট স্পোক্সম্যান তার মুখ থেকে আল্লাহ রাসুল করিম সাল্লামের ক্যারেক্টার নিয়ে যখন কথা হয় স্বাভাবিক ভাবে তার তো সেটা এসেস করার কথা যে এইটার কারণে মুসলমানরা খেপে যাব এবং এইটা খেপে যাওয়াটা কি সে জানতো না সে জানতো কিন্তু সে সে এবং তার যারা স্ট্র্যাটেজি তাদের স্ট্র্যাটেজিটা কি তারা এই স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে হিন্দুত্বকে হিন্দু মানে মানে ফেসিজমকে তারা মানে ইয়ে করবে ইনসাইড করবে এর মধ্যে দিয়ে তাদের ভোট ব্যাংক বাড়াবে তাদের শক্তিটাকে অ্যাকোমোডেট করবে কনসোলিডেট করবে নিপুণ শর্মা এবং অন্যরা যা করেছে এবং এই পর্যন্ত বিজেপি ক্ষমতা আসার আগে থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যা করছে দিস আর অল কনসার্টেড এফোর্ট দিস ইজ পার্ট অফ দেয়ার স্ট্র্যাটেজি এবং এখানে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির ফেলিয়ার আছে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি ডিড নট টেক বিজেপি গভর্নমেন্ট ইন টু অ্যাকাউন্ট এবং আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ফেলিয়ার আছে আমাদের রিজিওনাল ফেলিয়ার আছে ইন্ডিয়া সিভিল সোসাইটির এন্ড মিডিয়া ফেলিয়ার আছে সকলের ফেলিয়ারের কারণে কিন্তু আজকে বিজেপি এই কার্ড গুলাকে দিন দিন আরো খুব ট্যাক্টফুলি বেহার মতো লজ্জাজনক ভাবে ব্যবহার করছে আজকে সে মধ্যপ্রাচ্য একটা অবস্থান নেওয়ার কারণে কিছুটা নড়ে চড়ে বসে তারপরে যদি আপনি স্টেটমেন্ট গুলা দেখেন সরকার কিন্তু এখানে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে বিজেপি সরকার ইন্ডিয়ান সরকার তারা বলছে যারাই কমেন্টটা করেছে আপনারা গেলে দেখবেন অত্যন্ত হাস্যকর আমি আজকে একজন ইন্ডিয়ান সাংবাদিক বলছিলাম তোমরা কি মনে করে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি কিছুই জানো না তোমরা তোমাদের বিজেপির পার্টির স্পোক্সম্যানকে বলছো দিস ইজ এ ফ্রেঞ্জ এলিমেন্ট হোয়াট সর্ট অফ মানে মানে কমেন্ট ইজ দিস তোমরা কি মনে করছো আমরা কিছুই জানি না रिलीजियस আমরা যে কথাটি বলছি যে মডার্ন সভ্য সমাজে বিজেপি যা করে এসেছে এটা কি যদি আমরা সকলে নিন্দা না জানি এবং ইন পার্টিকুলার ইন্ডিয়া তার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ গুলা কি ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ডিস ইন্টিগ্রেট কিন্তু হয়ে যাবে এইভাবে মুসলমানরা কিন্তু ইন্ডিয়ার সমাজের একটি বড় পার্ট 
মুসলমান ইন্ডিয়ার অর্থনীতি সমাজনীতি রাষ্ট্র ডেভেলপমেন্টে মুসলমানদের বিশাল ভূমিকা রয়েছে তারা চাইলে মুসলমানদের উড়িয়ে দিতে পারবে না আর মুসলমানদেরকে ক্ষুব্ধ করে মুসলমানদেরকে ইনসাইপ করে তার ক্ষমতা থাকিও তারা মানে মানে ইন্টারনালি তারা দুর্বল হয়ে যাবে এবং আন্তর্জাতিক ভাবে যে ঘটনাটি ঘটবে যেমন ধরেন জাতিসংঘ আজকে একটি দুর্বল স্টেটমেন্ট দিয়েছে স্লো জাতিসংঘ এই দুর্বল স্টেটমেন্টের মধ্যে থাকলে হবে না তারা পারবেন এখানে ইন্টারন্যাশনাল প্রেশার আসবে আজকে মিডল ইস্টের কান্ট্রি গুলো যদিও বাংলাদেশের সরকার এখানে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশের সরকারের একটি বড় রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে বিকজ উই আর এ নেইবারিং কান্ট্রি বাংলাদেশে মুসলমান মানে মানে ভাতৃপতি একটি দেশের একই ধর্মাবলম্বী মানুষ আমরা বসবাস করি অর্থাৎ বাংলাদেশে একটি উল্লেখযোগ্য মুসলমানদের অনুভূতিতে ইন্ডিয়াতে যদি কিছু হয় সেটা আঘাত লাগে সুতরাং বাংলাদেশের মুসলমানদের উপর আঘাত হলে এই দেশে যখন আন্ড্রেড সৃষ্টি হবে ইন্ডিয়া সরকার এই কাজটা হতে দেওয়া উচিত না তেমনি বাংলাদেশেও হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে আমরা হিন্দু ইন্ডিয়ার হিন্দুদের जनगण অনুভূতির প্রতি এই সরকারের কোন শ্রদ্ধা নেই তা বাংলাদেশ সরকার তার রাজনৈতিক স্বার্থে পার্শ্ববর্তী একটি দেশে মুসলমানদের নবীর বিরুদ্ধে কথা হচ্ছে ভয়াবহ কমেন্ট হয়েছে সে ব্যাপারে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি থেকে প্রটেস্ট আসছে বাংলাদেশের সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয় সম্পূর্ণ কথাবার্তা আপাতত এখানে অনেক ধন্যবাদ ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা ভাই আপনাকে ক্যাপ্টেন মারুফ রাজু যে ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা ভাই যেটা বলেছেন যে এটার পেছনে রাজনীতি কাজ করে তাহলে রাজনীতি কাজ যদি করে তারা যদি জানতো যে এরকম পরিস্থিতি হবে পুরো বিশ্বে তাদের নেগেটিভ একটা তাদের সম্পর্কে একটা নেগেটিভ ধারণা জন্ম নিল এবং তাহলে কি এটা রাজনীতিক বলতে পারি কিনা আমরা কারণ তারা তো জানে যে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হবে এবং যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে ভারত নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে বাংলাদেশের ভূমিকা আমরা সেভাবে দেখতে পাচ্ছি না আপনি আগেও বলেছেন যে রাজনীতির যে অন্যান্য দলগুলো আছে সরকার ছাড়া সরকারি দল ছাড়া অন্য দলগুলোর ভূমিকাও সেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবং ইসলামিক দলগুলোকেও আমরা সেভাবে যদিও ছোটখাটো আন্দোলন আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে বক্তব্য রাখতে তো সব মিলে আপনার বক্তব্য শুনতে চাই मुस्लिम देश गुलाब कर জনগণ রিয়েক্ট করেছে প্রথমে বড় বড় স্টোর গুলো তারপরে নেটে যারা নেটিজেনরা আছেন তারা প্রথমে প্রতিবাদ করেছেন এবং তাতে প্রতিবাদের মাত্রাটা এত তীব্র হয়েছে তখন সরকার গুলো বিবৃতিতে বাধ্য হয়েছে বাংলাদেশে কি সেরকম ভাবে প্রতিবাদ হয়েছে সরকার তো এমনি বাধ্য না জনগণের সরকার না তারা তো বাংলাদেশের জনগণ কি মনে করলো কিছু এসে যায় না তারপরেও কি আমরা কিছু মোবিলাইজেশন কিছু তীব্র প্রতিবাদ কিছু দেখেছি দেখেনি এখানে আমাদের তীব্র অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে अनुभूतर प्रकाश के उदासीनता हक जो हमारे मोटामुटी गोल्डफिश मेमोरि जी मुसलमान 
আপনারা দেখেন আজকে ইন্ডিয়ার বিষয় নিয়ে আমরা যেভাবে আলোচনা করছি অবকর মোল্লা ভাই তাকে তাদের गवर्नमेंटাল সিস্টেম সিস্টেম গুলো নিয়ে ওদের কি করা উচিত আমার তো এটা বিষয় না আমাদের বিষয় আমাদের সরকার কি করা উচিত আমাদের কি করা উচিত উই আর নট উই আর শুনবে না খালি জাতিসংঘ বিবৃতি দিল না কেন জাতিসংঘ করার বিবৃতিও দেয় কি এসে যায় জাতিসংঘ তো বহু বিবৃতি বাংলাদেশ সরকার এগেন্সটি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার কি কেয়ার করে কেন কেয়ার করে না কারণ তারা ক্ষমতায় আছে তারা ক্ষমতা রাখতে চায় তাদের সাথে কিছু বন্ধু তারা পাবে বিশ্বব্যাপী সক্ষম পাবে ইন্ডিয়াও পাবে তারা অনেক বড় দেশ তাদের অনেক প্রভাব আছে আর সবচেয়ে বড় কথা ইসলামো ফোবিয়া আমাদের ক্যানাডাতে পর্যন্ত এখন প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত গতকাল বলেছেন ইসলামো ফোবিয়াকে ক্যানাডায় ঢুকতে দেওয়া হবে না এটাকে যে কোনো ভাবে প্রতিহত করা হবে এবং যে দেশ এটা করবে তাদের সাথে আমাদের প্রবলেম হবে এই যে স্টেটমেন্টটা এই স্টেটমেন্টটা কেন দিতে পারছে না চার পার্সেন্ট মুসলমান আছে ক্যানাডাতে অনলি ফোর পার্সেন্ট অফ দ্য পপুলেশন ইজ মুসলিম তারা যদি ফোর পার্সেন্টের রাইটটাকে তাদের সক্রিয়তাটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য তারা দাঁড়ায় তাহলে বাকি লজ্জার বিষয় আমরা ঘৃণা করি এবং এটা হওয়া উচিত না আমার অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে আমরা এটা জন্য আমরা তো কিছু চাচ্ছি না আমরা ভারতের সরকার মোদী সরকার ক্ষমা প্রার্থনা করুক যে ওরা ভুল হয়ে গেছে আমরা ব্যবস্থা করছি ভবিষ্যতে হবে না কিন্তু ওরা কি ক্ষমা প্রার্থনা করেছে করেনি কারণ ইচ্ছা করে জিনিসটা করেছে এখন বাদ বাকি বাদ বাকি বিশ্বব্যাপী মুসলিম দেশগুলি কি ভারতের লোকদেরকে ওখানে রাখবে না ফেরত পাঠাবে এটা তাদের বিষয় কিন্তু প্রতিবাদ প্রতিরোধ অনুভূতিতে আঘাতের প্রতিবাদ হওয়া উচিত এটা আমি মনে করি এবং এটা নিয়ে আমরা ইচ্ছুক কেন এই নিয়ে শুনতে চাই আপনাদের কাছ থেকে অনেক ধন্যবাদ আমার মনে হয় মুফাসিল ভাই মুফাসিল ইসলাম আপনি অবশ্যই ওনাদের দুইজনের বক্তব্যের উত্তর দিবেন আমি আর নতুন করে কিছু জিজ্ঞেস করা লাগবে প্রথমত হচ্ছে এখানে ক্যাপ্টেন মারুফ রাজু বললেন যে আমরা এখনো বাংলাদেশের ব্যাপারে বলিনি কারণ ভাই আমরা ওই পর্যন্ত এখনো আসি চলেন না ওই পর্যন্ত চাই অনুভূতিতে কেন আঘাত লাগলো এর প্রশ্নটা করা এর অর্থ এই নয় যে আমি স্বীকার করছি না অনুভূতি আঘাত লেগেছে কিন্তু কথা হচ্ছে অনুভূতি আঘাত লাগলো কেন প্রশ্নটা ছিল সেটা এখানে আমাদের মোল্লা ভাই বলেছেন যে ওখানে উনি শিশু কামি বলেছেন কিন্তু আমি যতক্ষণ ইনভেস্টিগেশন করেছি আমি এখন পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাইনি যে উনি শিশু কামি সভ্যতা ব্যবহার করেছেন হ্যাঁ দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে আমাদের মুক্তি সাহেব উনি স্বীকার করে নিলেন যে ছয় নম্বর ছয় বছর এবং নয় বছরের বিষয়টি আছে এবং আমিও জানি আপনিও জানেন এটা কোথায় এটা হচ্ছে বোখারি হাতে আছে এবং উনি কাউন্টার আর্গুমেন্ট দিয়েছেন উইচ ইস গুড এবং সেটাই হওয়া উচিত এবং আমিও কিছু কাউন্টার আর্গুমেন্ট দিতে পারি তার ভিতরে হচ্ছে আমি মনে করি না হাজমা সাল্লা ইসলামের ব্যাপারে যে হাদিস বোখারিতে আছে এটা সেই আমি মনে করি আমি মনে করি তার বয়স হয়েছে বয়স ছিল ষোলো এবং কনসারভেটিভ হয়েছে নাইনটিন উনিশে এবং তার পক্ষে যথেষ্ট ইসলামিক দলিল দেওয়া যাবে কোন শিশু নয় বছর হলেই তার শারীরিক গঠন পূর্ণতা পেলেই সে মানসিকভাবে পূর্ণতা পায় না বিয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণতা পাওয়ার কনসেন্ট্রেট ইম্পর্টেন্ট বিষয় এবং আমরা এখানে দুজন আইনজীবী আছি আমরা দুজনে ঐক্যমত এই বিষয় আমি নিশ্চিত এবং চাইল্ড ম্যারেজ রেস্টুরেন্ট ডাইটের পক্ষে কেউ নাই বর্তমানে আগে ছিল আগে ছিল আগে ছিল ভাই বর্তমানে নৈতিকতা যা আগে অনৈতিক এখনো অনৈতিক হাজমা সাল্লাহ সাল্লাম এমন কোনো কাজ করতে পারে না যেটা তখন অনৈতিক ছিল এখন নৈতিক এটা হতে পারে বা তখন নৈতিক ছিল এখন অনৈতিক এটা হতে পারে সুতরাং এই হাদিসটি গণ্ডগোল প্রথমত আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে পোরাকের ব্যাপারটা ইঙ্গিত করা হয়েছে যেটা মুসলিম হাদিসে আছে যেটা বোকারিতে আছে কিন্তু সেখানে আবার এটা ইবনে সাদে সেখানে এটা ফিমেল না মেল এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক আছে ইবনে ইসাকে গন্ডগোল আছে এটা নিয়ে বিভিন্ন রকমের ছয় বিরোধী কথাবার্তা একটু একটু যদি আমি কিছু কাপড় করবো তারপর আপনি মধ্যে শুনি সুতরাং এই বিষয়গুলোতে আমরা তর্ক বিতর্ক হতে পারে বিতর্ক হতে পারে একাডেমিক বিতর্ক কিন্তু একাডেমিক বিতর্ক উনি যদি জাস্ট উল্লেখ করে থাকেন ওনার যে প্রবলেমটা হয়েছে উনি হয়তো আবার ধাক্কা দিয়েছেন যেটা আমি বলেছিলাম ইন্ডিয়ান পেনাল কোর্ট যদি আমরা জানি এবং সংবিধান যদি জানি ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান সংবিধানে রিজনেবল প্রোটেকশনের কথা বলা আছে ধর্মে কিন্তু এট দ্য সেম টাইম দ্যাট ইজ সাবজেক্ট টু ইন্ডিয়ান পেনাল কোর্ট সেকশন ওয়ান ফোর্টি থ্রি ওয়ান ফোর্টি থ্রি বি ওয়ান ফিফটি থ্রি সেকশন ওয়ান টু নাইনটি টু টু নাইনটি টু টু নাইনটি ফোর টু নাইনটি ফাইভ এগুলো আমরা পড়েছি যখন আবার ডনার্স করেছি আমরা ইন্ডিয়ান পেনাল কোর্ট আমরা মুখস্ত করেছি এখন আসুন আপনি অন্যান্য বিষয়গুলো যে আমরা কেন বাংলাদেশ সেটাকে কন্ডেন করি এটা হচ্ছে প্রথম কথা কেন কোন এই বিষয়ে পাকিস্তানের 
যে রিপ্রেজেন্টেটিভ সে জাতিসংঘের একজন স্পোকস পারসন কে প্রশ্ন করেছিল যার রেফারেন্স আমাদের বন্ধু মোল্লা ভাই দিয়েছেন এবং ওখানে উনি বলেছেন উনি কনসার্ন পেশ করেছেন এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট এটা জাতিসংঘের কোন রেজলিউশন না বরং সে জাতির সঙ্গে রেজলিউশনের যে চেষ্টা করেছিল এই অসভ্য দেশ পাকিস্তান এবং সেটা করেছিল দুই হাজার নয় দশ এগারো পর্যন্ত এবং তখন তারা ডিফেমেশন অফ রিলিজিয়ন বিভিন্ন ভাবে রেজলিউশন পাশ করার চেষ্টা করেছিল বারবার সেটা ফেল করেছে কারণ হচ্ছে ডিফেমেশন অফ রিলিজিয়ন বা ব্ল্যাস ফেমি যাই বলেন না কেন এটা যে ইন্টারন্যাশনাল কভেন্ট অফ সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস এর বিরুদ্ধে এটা জাতিসংঘের রেজলিউশনে পাশ করা সেটা পাশ করেছে দুই হাজার এগারো সালে সুতরাং কোন রকম ডিফেমেশন ল কে সভ্য দেশ সমর্থন করে না যে দেশগুলোতে আমাদের মারুফ ভাই আমি যত শুনলাম উনি উনি কানাডায় আছেন মোল্লা ভাই কানাডায় বা ইংল্যান্ডে আছেন আমি কানাডার বিভিন্ন মিলিয়ে থাকি সুতরাং এই দেশগুলো এটাকে সমর্থন করেন এবং পৃথিবীর মাত্র একাত্তরটা দেশ এই ব্রেস্ট ফেমি লকে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি কোরিফাই করেছে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে বিভিন্ন ভাবে সুতরাং বাংলাদেশ এর জন্যই করছে না যে বাংলাদেশ সিগনেচারি কান্ট্রি অফ আই টি সি টি আর ইন্টারন্যাশনাল কভেন্ট অফ সিভিল প্রোটেকশন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস স্ট্রেগেল এবং ভারতও তাই সুতরাং ভারত এখন আসলে আপনার কোন কোন দেশগুলো এইগুলোকে কন্ডেম করেছে বা এই মহিলার কথার কন্ডেম করেছে আমি আগে বলছি উনি ওনার ভদ্রতা আরো বজায় রাখতে পারতেন উনি ওনার ধর্মের দেবীকে আক্রমণ করেছে সেটা মূল বিষয় পায়লট করেছেন কোরআনকে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম উনি যদি ওনার নিজেকে প্রোটেকশন করতে চাইতেন উনি বলতে পারতেন কাশি দিতে হলে কাউকে কাউকে বোখারে কি দেওয়া গেল সিম্পল মুসলিম হাতি কালেকটরকে আগে দেওয়া আসি ওর সেখানে আছে পোরা এখানে আছে ছয় বছর নয় বছর সুতরাং আপনি সেই কথাগুলো আগে বলুন যে হাদিসের রিফর্ম দরকার সেগুলো বলুন সেখানে প্রচুর ইসলামিক স্কলার কাজ করছে যেগুলো কোরআন বিরুদ্ধ ডাইরেক্টলি কোরআন বিরুদ্ধ এখন আপনি আসুন যে আপনাদেরকে সামহাও এটাকে জাস্টিফাই করতে হবে এবং করতে গেলে রিয়াকশন ভাই সালমান রুজদিনে আমরা লাফালাফি করেছি ওয়ের ইস সালমান রুজদিন সালমান রুজদিন বই সারা বিশ্বের লাইব্রেরি লাইব্রেরিতে আছে যারা লাফালাফি করেছিল চৌধুরী মদিন মনিদিন সারা তারা কোথায় তারা লুকিয়ে আছে এখন গর্তে লুকিয়ে আছে এভাবে তো ইসলাম যায় না ইসলামে আবু হানিফা সহ সমস্ত গ্রেটেস্ট স্কলার আমরা বিতর্ক করেছেন ইসলামের বিভিন্ন আকিদা নিয়ে বিভিন্ন মানুষের সাথে অমুসলিমদের সাথে বিতর্ক করেছেন তাহলে আমরা বিতর্ক করব মুসলিমিক স্কলারদের উচিত ছিল তাদেরকে আহ্বান করা এই শর্মাকে আহ্বান করা আসুন আমরা ডিবেট করি আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভুল আছে যেসব দেশে আমাদের বাঙালি নারীরা সেখানে সেখানে রেপ হয় এখন আসলে আপনি আমাদের বাংলাদেশের কথা হ্যাঁ এত ধর্ম অনুভূতি রাখলো আমরা চাই ইসলামিক শাসন প্রকৃত শাসন যে প্রকৃত শাসনে কোরআন যদি অনুসরণ করি আমরা দেখি সকল মানুষের ধর্ম অনুভূতির প্রতি রেসপেক্ট শুধু নয় সকল কমিউনিটির অধিকারের কথা বলা হয়েছে সুরা মাইদের একের পর এক আমি বলে যেতে পারি দরকার নিয়ে আমার কিন্তু যখন আপনি আপনারা দেখেন যে বিভিন্ন তথাকথিত আলেম সাহেবরা তথাকথিত আলেম সাহেবরা জলে মূর্তি ভাঙতে এসছে গড়তে আসেনি তখন কেন চুপ মিছিল বের করেন যখন ভারত যখন এটাকে কন্ডেম করে তখন কেন ভারতকে কন্ডেম করেন তখন তখন কেন এটা কেন টু সাইডেড হবে যদি এখন বলেন যে অনুভূতিটা আকাত লেগেছেন বাই কোয়েশ্চেন ইস ডিচু স্টাডি দা হাদিস ইফ ইউ ডেট এখানে মুক্তি সাহেব উনি সামা ছয় বছর নয় বছর জাস্টিফাই করছেন সামা ওনাকে করতেই হবে ছয় বছর নয় বছর কিন্তু উনি জানেন এর বিরুদ্ধে অনেক হাতি আছে বোখারি হাদিসের কালেকশন নির্ভর করে আপনার ছয় বছর নয় বছর আপনাকে জাস্টিফাই করতেই হবে অথচ বোখারি বারো শতাব্দীর কোনো কপি নেই একটু সংক্ষেপ করতে হবে ভাই আমার বেলায় তো সংক্ষেপ আপনি করেন আপনি আপনি আমাকে ডাকেছেন কেন যেখানে মোল্লা ভাইকে আপনি থামান আমাকে হ্যাভে টেকিং দা ইকুয়াল টাইম এখন আপনি বলেন ফারাবি ফারাবি ওনাকে মৃত্যুর দু বছর আগে ফারাবিকে ডিক্টেশন দিয়ে গেছেন ইমাম বোখারি একটা কপি নেই ফারাবির মৃত্যুর কিছুদিন আগে টিনেজার কারো চোর ছাট বছর পরে উনি ডিক্টেশন দিয়ে গেছেন আপনি এই হাদিসকে নির্ভর করে আপনি কোরআন বিরুদ্ধে কথা কোরআনে কি একটা কথা আছে শিশুর সঙ্গে কথা একটা আয়াত আছে দেখাতে পারবেন আমি আপনাকে আপনি এখন মোল্লাভাবে দেখাতে পারবেন চারটে চারটা যে এই হাদিসে গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু আপনাদেরকে জাস্টিফাই করতেই হবে এবং এই কথা উল্লেখ করলে আপনাকে বোখারিকে ফাঁসি দেবে ইফ ইউ হ্যান টু হ্যাং গো অ্যান্ড হ্যাং বোখারি আপনি যদি প্রোটেস্ট করেন আগে বোখারি এই হাদিস গুলো বাতিল করার প্রোটেস্ট করেন এটা কিন্তু করবেন না এখন আসেন আপনি বারবার বার যা বাংলাদেশ কি করবে প্রথমে আপনি ইন্টারন্যাশনাল গভর্নমেন্ট ফর সিভিল পলিটিক্যাল রাইটস এবার নিয়ে আসুন আমি এই বিষয়ে মাস্টার্স করছি আমার একটা এলএনএম ডিগ্রি আছে এই বিষয়ে সুতরাং আপনারা আসেন আমরা বিতর্ক করি এই বিষয়ে এখন আপনারা এই জিনিস এই জিনিস করেন আর বারবার মুসলমান থেকে বেঁচে এখন কি করে জানেন আরেকটা তাস্তিম আসিয়া তৈরি করেছেন আর একটা সালমান রুজি তৈরি করেছেন এরা ইন্টারন্যাশনাল ফিগার হয়ে যাবে এরা এরা বিভিন্ন দেশে গ
যদি না হয় আমি জাস্ট একটু মোহসের ভাইকে ইনসিস্ট করতেছি মোহসের ভাই যেটা জানতে চেয়েছিলেন আমি আপনাদের টক শো থাকা অবস্থায় টু ডাবল চেক আই কল দ্য ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট রেসপন্সিবল জার্নালিস্ট এন্ড আই আস্ক হিম अगेन व्हाट ডিড হি নিপুল শর্মা সে কোট এন্ড কোট নিপুল শর্মা সে প্রফেট মোহাম্মদ মেরিড এন আন্ডার এজ চাইল্ড এন্ড হি exploited uh, girls and ladies and that is the nature of prophet muhammad and islam that is what he said that is the nature of prophet muhammad and islam so basically that that comment that part of comment has been after she or indian media or indian government has taken steps it has been deleted but indian people they have heard it okay so that is why all over india ভাই <laughs> there can be an international uh, i mean that intellectual discussion right i do agree with you she is an intellectual but, person but but ekhane to she je comment ta koreche from her political point of view from political position this is the point she is in a responsible please. position evidence please mulla bhai huh? evidence let's talk like lawyers yeah, evidence okay. okay 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 so how she heard and why did she would i want to know that give me the evidence please okay she would do her comment right no i want to know that video cut video footage where in the program she is calling professor lawal al islam a pedophile give me the evidence please okay that evidence is not there on internet in the witnesses who also watch the program amar yes. video video footage gulo ache video videos gulo ekhono shesh hoye jayni facebook e ebong youtube e tar cutting video ami ami uthe chai atu gohana komu kintu sadikin apni jodi chottobadhi hoye thaken evidence den come on give me the evidence othar pedophile ache onake pedophile boleche uthar den Okay okay no no she didn't use the word exactly pedophile no she said acha i am mufti sahib ke ji sir mufti sahib apni ki hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam 9 bochore sex korechilo apni ki hadith ta manen manen ki mohsin bhai mohsin bhai amra oi dikhe jawar age amra mohsin bhai oi dikhe jawar age ami ekta kotha boli apni finish korben মানে <laughs> that if it hurt the feelings of muslims yeah ami ami ekhane ekta kotha bolte chai apnader tin jonar char jonar onumoti niye when they expelled her what did bjp say did bjp say that if it hurts no bjp is a political party they are engaged in international politics that is they are interest at stake কিন্তু আমাদের লজ্জা হচ্ছে যখন আমাদের মেয়েদের রিপ হয় আমরা বরঞ্চ সেই বিষয়ে মোল্লা সাহেবরা কখনো সরি মোল্লা ভাই আপনাকে বলছি না আপনি হুজুরা কখনো আমার মনে হয় যে কথাটা বলেছে অনেকেই বলছে যে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করার মত না আমার মনে হয় না এই শব্দগুলো উচ্চারণ করা উচিত আমাদের এখানে কিন্তু আমাদের কনটেন্ট কনটেন্ট শোনা আসে না যে আল্লাহরই পূর্ণ ভূমিতে আমাদের মেয়েদেরকে বাংলাদেশি মেয়েদের রিপ হয় কখনো আমাদের মোল্লা সাহেবদের অনুমতি টাকা লাগে আচ্ছা আমরা একটু মুক্তি সাহেবদের কথা শুনি আমরা ওই পয়েন্টটাতে যাচ্ছি আব্দুর রাজ্জাক সাহেব এখন বলে আমাদের আচ্ছা মোল্লা সাহেব শেষ করে নেই 
আমরা শুনেছি এখন আপনি শুনবেন তো আপনি যদি আমার কথার ভিতরে কথা বলেন সেটা তো আমরা আশা করি না আপনি আমার কথা বিষয়ে কথা বলুন আপনি আমাকে না আপনার তো এখন কথা বলার টাইম না আপনার কথা বলার টাইম তো ওভার হয়ে গেছে আপনি এখন আমার আমার হাতে কথা বলতে ইন্টারফেয়ার করছেন আপনি এখন নোট করতে পারেন পরবর্তীতে যদি সময় হয় তাহলে আপনি কথা বলবেন এক নম্বর হচ্ছে আপনি আপনি হাদিসকে কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বাঁধিয়ে দিয়েছেন এই প্রচন্ড ভাবে আমরা তার সাথে দ্বিমত পোষণ করছি যদি আপনি বসতে যান আমরা এ ব্যাপারে আপনার সাথে আমরা আলাদা টপিক নিয়ে আলোচনা করতে পারি আজকে আমাদের পয়েন্ট ছিল আজকে আমাদের আজকে আমাদের পয়েন্ট ছিল পয়েন্ট ছিল হলো যে বাংলাদেশ নীরব কেন এবং ভারতে যে নুপুর শর্মা তার যে বক্তব্য আপনি কি রেগে গিয়েছেন আপনি বলেন মুক্তি সাহেব আপনি বলেন ঘরে বসে যদি কাজ করে তাহলে তাদেরকে ট্যাগ লাগানো হবে কেন আমার কে বলছে কাজ করবে না কাজ করবে না আমি কি বলেছি কাজ করবে না আপনি আপনি আমার বক্তব্যকে কাটিং করছেন এবং ভুলভাবে উপস্থাপন করছেন আপনি আমার পুরো বক্তব্যটা শোনেননি আমি বলেছি যে হ্যাঁ আপনি তো বোকারি হাতে অস্বীকার করছেন কেন করবো না কেন করবেন আপনি সেটা নিয়ে আপনি ডিবেট করবো আপনি 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 বসেন একদিন আমরা প্রমাণ করবো আমাদের মোল্লা ভাই দেশ ইংল্যান্ড ডিবোত করছে আপনি যে কথা নয় বছর বলছেন ডিমত করছে কারণ এই দেশে কোন আইন এটাকে নৈতিক হিসাবে মেনে নেয় না ডিমত পোষণ করে একটা ভিন্ন কথা এবং আপনি হাদিসকে অস্বীকার করছেন ডিমত যে কেউ যে পোষণ করতে পারে সেটা তার বেশি কথা ব্যাপার কিন্তু আপনি ইসলামের একটা অথেন্টিক সোর্স আমি ওনার একটা প্রশ্ন করেছি উনি ভুলভাবে উপস্থাপন করছে আমি তার সেটা জবাব দিয়েছি যে আপনার কথা বলবেন না মুক্তি সাহেব কথা বলো তিন মিনিট বলে নেই তারপরে আমি মোল্লা ভাই আপনার কাছে যাব যে এখানে আমাদের যে আজকে শিরোনাম দেওয়া ছিল যে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং এটা আমরা প্রথমে উল্লেখ করেছি দ্বিতীয় যে বিষয়টা ছিল আমি বলেছিলাম যে এই টার্মে আমি এই পয়েন্টে কথা বলবো যেহেতু অভিযোগ এসেছে সেই অভিযোগটা আমি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম পর্বে আমি সেটা আলোকপাত করেছি এবং বিভিন্ন অথেন্টিক সোর্স থেকে আমরা সেটা আলোকপাত করেছি দ্বিতীয় এখন হচ্ছে যে কেন এই যে রুপুর শর্মা 
আমাদের ইসলামের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গায় কেন কেন আঘাত করলেন এর পিছনে কারণ কি এর পিছনে অনেকগুলো কারণ চলে এসছে অনেকগুলো আলোচনা চলে এসছে আমি এখানে যেটা উল্লেখ করতে চাই এটা হচ্ছে রয়ের একটা এজেন্ডা বাস্তবায়ন হতে পারে কেননা সামনে তারা নির্বাচনে এই ইস্যুটাকে সামনে নিয়ে আসবে কোন একটা অ্যাটাক হবে কোন হামলা হবে সেটাকে দায় চালা করা হবে আলকায়দার উপরে মৌলবাদীর উপরে মৌলবাদী একটা ইস্যু তৈরি করা হবে এবং রাজনীতিক তারা একটা ফায়দা লুটবে তার একটা বহিপ্রকাশ হয়তো হবে তাই সেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সামনে রেখেই তারা পরিকল্পনা মাফিক হয়তো এটা করেছে জায়নিস্ট এবং আর তাদের যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে তারা এখানে দেখতে চাচ্ছে যে ইসলামের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গায় আঘাত করে রিয়েকশনটা কি হয় আমাদের ফিউচার প্ল্যানিংটা আমরা কোন ভাবে গ্রহণ করব তারই একটা বহিপ্রকাশ তারা এখানে ঘটাতে চাচ্ছে বা সেই ফিউচার প্ল্যানিংটা কিভাবে বাস্তবায়ন করবে সে একটা টুকা দিয়ে তার একটা রিয়েকশন তারা এখানে দেখতে চাচ্ছে তো আমি এখানে বলতে চাই যে আসলে বাংলাদেশে রিয়েকটা কেন হলো না আমাদের পূর্বের আলোচনা আলোচক বৃন্দ মুখাশ্রী সাহেব আমাদের মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে প্রচার আচ্ছা মতো মেরেছে সেটা আমি ওদিকে যাচ্ছি না উনি যা বলার উনি বলেছে এটা হয়তো ওনার ভিতরে একটা ক্ষোভ ছিল উনি উনি ছেড়েছেন তো আমরা সেটাও ইনশাল্লাহ আলোচনা করতে পারবো ইনশাল্লাহ আমি বিশ্বাস করি তো এখানে বাংলাদেশ থেকে কেন ওইভাবে রিয়েক্ট হলো না কেন ওইভাবে রিয়েক্ট হলো না বারবার চলে এসছে এখানে এক নম্বর আমি আমি বলবো যে সকল যে সকল ওলামায় গ্রামের কারণে যে সকল ওলামায়ের মাধ্যমে যে সকল ওলামায় গ্রামের নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের এই ইস্যুগুলো সামনে চলে আসে সেই ওলামায় গ্রামের অনেকেই তারা জিন্দানখানায় বন্দি আছে যার কারণে রিয়েক্টটা ওইভাবে হচ্ছে না এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে আমরা জানি যে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে সীতাকাণ্ডে আহ সীতাকুণ্ডে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যে একটা ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনা ও বা ঘটনা ঘটেছে সেখানে হয়তো মানুষ তাদের মনোনিবেশটা ওই দিকে থাকার কারণে এই বিষয়টা তারা এত ভালো করে তারা আমলে নিতে পারেনি তৃতীয় একটা হচ্ছে যে প্রচার প্রসারটা ওইভাবে হয় নাই এখন যেহেতু প্রচার প্রসার হয়েছে বা হচ্ছে তো এখন তার রিয়াকশনটা দেখা যাবে আগামী কাল থেকেই জুমার পরে দেখবেন বাংলাদেশে নিশ্চয় নিঃসন্দেহে এর একটা রিয়াকশন একটা হবে এটা আপনি কি ভাই মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি এখন সরকার যদি জনগণের সেন্টিমেন্ট না বুঝে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে সরকার সরকার যদি জনগণের সেই আবেগ সেই অনুভূতি সেই ফিলিংস এটা যদি সরকার কাছে মূল্যায়ন না করে বা সরকার যদি তার ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল করতে চায় বা সিদ্ধি করতে চায় তারই একটা বহিপ্রকাশ আমরা দেখছি আমরা দেখলাম যে বিশ্বের অনেক দেশ তারা নিন্দা করেছে তারা প্রতিবাদ জানিয়েছে রাষ্ট্রপুত পালন করেছে কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমরা এমন কোনো কিছু এই পর্যন্ত দেখতে পাইনি তো বাংলাদেশ যদি আমরা আশা করেছি যে নব্বই বিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলিম দেশ সেখান থেকে তাদের প্রতিনিধিত্ব যদি সরকার করে তাহলে অবশ্যই জনগণের এই অনুভূতি তার ফিলিংস এটাকে মূল্যায়ন করে অবশ্যই সরকারকে এই আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করব খুব শীঘ্রই এর নিন্দা করবে এবং সংসদ উপস্থাপন করবে রাষ্ট্রদূতকে তলব করে এর প্রতিবাদ জানাবে আর আমরা যেটা জানো সাধারণ জনগণ আমরা যেটা করতে পারি আমরা আমাদের সত্যের মধ্যে থেকে যতটুকু সম্ভব আমরা রিয়েকশন জানাবো সেটা হতে পারে অনেক ধন্যবাদ মোহাম্মদ রহমানি আপনাকে আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা ভাই আপনার বক্তব্য আমি আপনাকে কোন প্রশ্ন করলাম না আমি জানি যে আপনি ওনাদের হরতাল ডেকেছে আপনার কাছে বক্তব্য খুব সুন্দর লেগেছে আপনার কাছে অন্যদিকে নিয়ে যেতে আপনাকে সুযোগ দিব আর তাছাড়া আমার কাছে সমস্ত আমার সব যে যে যারা অতিথি হিসেবে আছে তাদের সবাই আমার কাছে মূল্যবান তাদের সব বক্তব্যই আমার কাছে মূল্যবান অবশ্যই যদি গ্রহণযোগ্য শব্দ থাকে সেখানে তারা যদিও বলেছে যে এটা একটা ফ্রেঞ্চ কমেন্ট এটা এটা আমি মনে করি এটা একটা ইরেসপন্সিবল অবস্থা বিজেপি সরকারের 
কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে আজকে আমরা যারা প্যানেলিস্ট এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি আই থিঙ্ক সকলের কাছে এই জিনিসটা একমত যে মুসলিম মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে যারা গরু মাংস খাচ্ছে তারা নির্যাতিত হচ্ছে মুসলমানরা আসামে নির্যাতিত হচ্ছে শুধুমাত্র মুসলিম পরিচয়ের কারণে আজকে এতদিন পরে এসে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিতে কিছু কথাবার্তা হচ্ছে আমি মনে করি দ্য প্রেশার মাস্ট মাউন্ট আমরা যারা আছি আমরা সকলে এই মিলে এই কথাটা বলতে হবে মোফাসেল ভাই এবং রাহমান সাহেব আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছেন সে বিষয়টা নিয়ে অন্য আরেকদিন বিতর্ক হতে পারে বাট আমাদের যেটা আজকে কনসার্ন সেটা হচ্ছে যে বিজেপি লিডারশিপ ক্ষমতা এসে তারা কি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইনসাইড ভায়োলেন্স এবং মুসলমানদের উপরে নির্যাতনকে কন্টিনিউ করার জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ভূমিকা পালন করেছে কিনা ইন্ডিয়ান মেশিনারি রাষ্ট্রযন্ত্র যারা অপরাধী সারা ভারতে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে নির্যাতন করছে তাদেরকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সহযোগিতা করছে কিনা মুফাসেল ভাই লোয়ার লন্ডনে এবং আমরা যারা ইন্টারন্যাশনাল কমিটিতে আছি আমরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এদেশে কিন্তু ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারকে পর্যন্ত ডিম মারা তাই না ফ্রি কান্ট্রি এখন আজকে দেখেন এই ঘটনার পরে যে ইন্ডিয়াতে মানে ইয়া মধ্যপ্রদেশে যে ইয়ে হয়েছে ডেমনস্ট্রেশন হয়েছে সেখানে বিশাল সংখ্যক ডেমনস্ট্রেটরদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তাহলে যারা প্রতিবাদ করা তো ডেমোক্রেটিক রাইট প্রতিবাদ করা তো একটি ডেমোক্রেটিক রাইট আমি মুসলমান হিসাবে ইন্ডিয়ান মুসলমানরা তারা আহত হয়েছে তাদের আহত হওয়ার কারণে আপনি যারা ডেমনস্ট্রেশন করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দিতে পারেন না তাদেরকে জেলে পড়তে পারেন না বরং ইন্ডিয়ান আইন অনুযায়ী আজকে আমি একজন ইন্ডিয়ান আমার এক লোয়ার কলিগের সাথে আমি কথা বলেছি একজন সাংবাদিকের সাথে কথা বলেছি আপনাদের টক শো থাকা অবস্থা সেটা হচ্ছে যে অ্যাকর্ডিং টু মাই ফাইন্ডিং ইট ইজ এ ক্রিমিনাল অফেন্স হোয়াট শি হ্যাজ ডান অ্যান্ড দার আর এভিডেন্স ফর দ্যাট কেউ আমার সাথে ডিসএগ্রি করতে পারে উনি যে কথাটা বলেছেন এখন কোশ্চেন হচ্ছে উনি বলেছেন যে উনি নাকি মকিংলি কথাটা বলেছেন উনি নাকি কথাটা উনি যে কথাটা বলেছেন উনি মকিংলি কথাটা বলেছেন উনি নাকি মিম করেন নাই উনি যা বলেছেন উনি বলেছেন নিপুন শর্মা আমি যা বলেছি মকিংলি বলেছি আই ডি নট মিন ইট উনি কথাটা বলেছেন আচ্ছা হাউ বাট দ্য কেস মাস্ট গো ফরওয়ার্ড পুট ফরওয়ার্ড এগেনস্ট আর এন্ড দ্য ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন মাস্ট বি ওপেন হোয়াট শি হ্যাজ ডান এন্ড দ্য কোর্ট উইল ডিসাইড ওয়েদার what she said it was with intention or no okay whether she is uh, 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 all the elements of the crime has uh, crossed the threshold or no it a court decide kore but ami mone kori indian sarkar jodi tar biruddhe prosecution file na kore ebong case jodi open na hoy je jinish ta hobe eto din dhore indian sarkar je byarthotar porichoy diye esheche tader byarthotar karone sara bharote bjp rashtriya shoyok sambol shoyok shobok স্বয়ংসেবক সংঘ ভারতকে একটি পরিণত করেছে ভারতকে যদি এই অবস্থা থেকে মুক্তি করতে হয় একটি সভ্য সমাজে পরিণত করতে হয় তাহলে দিস ইজ দা হাই টাইম নিপুন শর্মা এবং অন্যান্য বিজেপি ফেসিস লিডারদেরকে আইনের আওতায় আনা এরপরে আমরা সর্বশেষ বাংলাদেশ সরকারের ব্যাপারে যে কথাটা বলতে চাই আমি মনে করি ইটস এ গ্লোবাল ভিলেজ আমাদের লন্ডন থেকে প্রতিবাদ হতে পারে লন্ডনে কিছু হলে বাংলাদেশে প্রতিবাদ হতে পারে আমেরিকাতে কিছু হলে লন্ডনে প্রতিবাদ হতে পারে ইন্ডিয়াতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনুভূতি যদি আঘাত হয় এবং আমরা যারা মুসলমান আমরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করতে পারি বাংলাদেশের মুসলমানদের এটা করার রায় হয়েছে এবং বাংলাদেশের মেজরিটি মুসলমান হওয়ার কারণে বাংলাদেশ সরকারের কিন্তু একটা রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে যেহেতু বাংলাদেশের মুসলমানরা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে বা ইন্ডিয়ার একটা বড় অংশের মুসলমানরাও আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে বাংলাদেশ সরকার একটা ইরেসপন্সিবল ভূমিকা পালন করছে একটা ডিপ্লোমেটিক তাদের কিন্তু একটা অবস্থান নেওয়া উচিত ছিল যেখানে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো নিয়েছে যেখানে বাংলাদেশের মুসলমানরা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে তো মুসলিম আমার সাথে দিবত পোষণ করতেই পারেন বাট আমরা যারা বাংলাদেশের পলিটিক্স করি আমরা চাই ইন্ডিয়াতে আন্ড্রেস না হোক ইন্ডিয়াতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকুক ভাতৃপ্রতি মুসলমানরা বিজেপি নির্যাতনের শিকার না হোক বিজেপি শাসনে নির্যাতনের যাতা করে তারা বাস না করুক সেটা আমরা চাইতেই পারি 
এবং দিস ইজ দ্য স্টার্ট যেখান থেকে আমাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি চলবে এবং আমি আরো যে কথাটি বলছি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি এখানে ফিল করেছে ইন্ডিয়ান সিভিল সোসাইটি মিডিয়া ফিল করেছে এবং বাংলাদেশের সরকার ফিল করেছে এবং আমরা যারা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি কাজ করি আমাদের এখানে ফেলিয়ার হচ্ছে উই মাস্ট ব্রিং দোজ কালপিট টু জাস্টিস আমার কথা এখানে শেষ রাজু ভাই বললেন যে ছিয়ানব্বই চার পার্সেন্ট মাত্র কেনাডায় মুসলিম এখানে ইসলাম ফোবিয়ার বিরুদ্ধে কথা হয় আমার কথা হচ্ছে এক পার্সেন্ট হিন্দু হলেই কি সোবাট করতে হবে সেম ভাবে ইকুয়ালি ইকুয়াল রাইটস আমরা ইকুয়াল রাইটস পড়াশোনা করেছিল এখন আমার আমার কথা হচ্ছে বা সিম্পল প্রশ্ন ওখানে এখন পর্যন্ত আমি পেডো ফাইল করেছে বা অপমান করেছে ওনার নিজস্ব কোন মতামত দিয়েছে আমি এখন পর্যন্ত আপনার কাছে শুনি নেই দ্বিতীয়ত হচ্ছে উনি যদি হাদিস কোরআন হাদিস যদি উদ্ধৃতি দিয়ে কোরআন কোনি রংলি বলেছেন আমি সেটাকে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে কিন্তু উনি হাদিসকে যে রেফারেন্স করেছেন আপনারা এখন পর্যন্ত সেই হাদিস গুলো অস্বীকার করেন সেই হাদিস গুলো ডিফেন্ড করে যাচ্ছে আমি সেই একটু বলি আপনি কি দেখেছেন হাদিস গুলো কোট করার পর ওনার কনক্লুশনটা দেখেছেন উনি কি বলেন আমি মোলা ভাই আমি আমি ওনার কনক্লুশন দেখেছি আমি বলেছি উনি ধাক্কা দিয়েছেন কিন্তু কথা স্বীকার করেছি এবং বিজেপি একটা ফ্যাসিস দল নো ডাউট